Okey, Matt. Matt. Hari ini saya akan tunjukkan kita akan masuk tajuk baru yang dinamakan yang dinamakan pecahan. Kamu dah belajar fraks fraction. Okey. Apa dia pecahan? Pecahan tu apa? Pecahan tu apa? Tak tahu. Tak tahu. Ha. Pecahan tu per per 1/2. Dah dengar? 1/2 1 per 4 2 per 3 Per 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 Macam mana nak sebut? Macam mana nak sebut? 1 per 2 2 per 3 5 per 7 Itu per Macam mana bentuk dia? Okay, macam mana bentuk? Tengok Pecahan Yang paling senang Nak sebut dia Satu per Dua Ini Dia punya Tulisan Macam mana Dia punya rajah dia Ok Lepas tu kita lorik Sebelah Ah, macam tu Tak cantik lah ah, Lebih kurang macam tu lah Maknanya Satu daripada dua Kan Satu daripada dua Kalau macam ni Bagi cantik sikit Pink Lorik satu Ok So Dia punya bentuk pecahan dia Satu per Empat Satu Daripada Empat Itu pecah Pecahan Ok Pecahan ini okay, Kalau kamu tengok pecahan dia dia ada nombor satu, nombor dua Tengok pecahan tu dulu Yang satu itu disebut apa? Pengang Bukan pengangkang Pengangke 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 Sebut Pe Dan yang bawah ini disebut penyebut. Okey, yang atas pengangka, yang bawah penyebut. Boleh? Boleh? Atas apa? Pengangka. Yang bawah disebut penyebut. Lagi? Apa lagi nak tahu? Tu je lah Ok Yang seterusnya Kita ada satu dinamakan Pecahan Wajah Ada lagi satu Pecahan Tidak Wajah Saya bagi satu contoh Gajah dengan tikus Kalau gajah Angkat tikus Logik ke tak logik? Logik Maksudnya itu wajar lah kan Kalau tikus Angkat gajah Logik ke tak logik? Ha, macam itulah juga Faham? Faham ke tak? 
Kalau yang atas Lebih besar daripada yang bawah Itu tidak wajar Kalau yang atas Kecil daripada yang bawah Maknanya itu wajar Dalam bahasa matematiknya Itu bahasa Bahasa kampungnya Dalam bahasa matematiknya Peng Pecah wajar Pengangka Pengangka eh? Pengangkat Pengangka Lebih kecil daripada Penyebut Nampak? Mana yang besar? Ni buka mulut Maknanya besar Yang ini ke? Kecil Tahu tak simbol ni? Tahu tak? Ha, kalau tak tahu Hari ni saya bagi tahu. Maksud dia pengangka lebih kecil daripada penyebut Kalau pecahan tidak wajar Pengangka Pengangka ni yang mana? Yang atas Pengangka lebih besar daripada penyebut Boleh? Boleh? Dah? Lagi? Nak tahu apa lagi? Apa lagi nak tahu? Apa lagi nak tahu? Hah? Pecahan bercampur Pecahan Pecahan Ber Bercampur Okey Pecahan bercampur Macam mana boleh jadi pecahan bercampur? Okey Kita ada Dua kek Kek ini Dibahagi empat kedua-duanya Nampak? Kek ini dibagi empat Kita lorik kek itu Ini semua kita dah makan kasih habis Ini kita makan satu saja. Jadi Kamu tengok Ini empat per empat Yang ini tambah satu per empat Okey, Kalau yang atas Sama dengan bawah Kan Pengangka sama dengan penyebut Dia dikira Satu Tambah Satu per empat Jadi dia akan jadi Satu Satu per empat Ini namanya Pecahan Bercampur Kalau yang ini dia sama juga Dia akan jadi 5 per 4 Ini pecahan Tak wajar Okey Apa kaitan pecahan tak wajar Dengan nombor Bercampur Apa kaitan pecahan tak wajar Dengan nombor bercampur Apa kaitan dia Pecahan tak wajar Pecahan tak wajar Boleh jadi nombor ber Campur Macam mana nak jadikan daripada Pecahan tak wajar kepada Nombor ber campur Okey kamu boleh Bahagikan Macam mana nak bagi 4 bahagi 5 4 kali 1 4 5 tolak 4 1 yang atas ini Okey, yang atas ini akan jadi nombor bulat 1. Nampak? Yang satu ini dia akan jadi pengang ke, bukan penganggu. Pengang ke di atas. Dan yang empat ini dia akan jadi penyebut di bawah. Boleh. Boleh? Lagi nak tanya? Lagi nak tanya? Dah?